फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फिनाइल कीटो न्यूरिया ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनाइल कीटो न्यूरिया जो होती है वो आपको एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म का एक डिसऑर्डर होता है ठीक इसमें जो होता है आपको जो हेपाटिक इंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है ठीक इस इंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से जो टेट्रा हाइड्रोबायोट्रीन होता है उसकी सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाती है मतलब डिस्टर्ब हो जाती है प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाती है जो कि बेसिकली आपके रिक्वायर्ड होता है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज की एक्टिविटी के लिए ठीक तो इससे क्या होता है कि जो फिनाइल एलानिन होता है वो आपको टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है ठीक देखते हैं यहाँ पे फिनाइल एलानिन जो है वो आपको टायरोसिन में कन्वर्ट होता है जिसके लिए फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज रिस्पॉन्सिबल होता है ठीक तो यहाँ पे अगर आपका टेट्रा हाइड्रोबायोट्रीन नहीं बनता है तो वो क्या करता है कि इसके एक्शन को इनहिबिट कर देता है जिसकी वजह से ये टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है अब जब ये कन्वर्ट नहीं हो पाता तो ये फिर आपका एक्यूमुलेट होने लगता है और इसके बाद आपका अल्टरनेट पैथवेज के थ्रू ये फिनाइल पायरुवेट फॉर्म करता है जो फर्दर आपका फिनाइल एसिडेट और फिनाइल लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो फिनाइल लैक्टेट है फर्दर आपका फिनाइल एसिटिल ग्लूटामिन फाइन कर देता है तो न्यूरिया जो होता है वो आपको जब टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो एक्यूमुलेट तो होने लगता है टिश्यूज में और ब्लड में जिसकी वजह से वो आपके यूरिन के थ्रू उसका एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है और उसके साथ ही सेकेंडरी मेटाबोलाइज के थ्रू जो आपके सेकेंडरी पैथवे के थ्रू जो मेटाबोलाइट फॉर्म होते हैं वो आपको हायर uh, कंसेंट्रेशन में एक्सक्रीट होने लगते हैं यूरिन के थ्रू ठीक तो जो फिनाइल एसिटेट होता है जो आपका फिनाइल एनोलिन के फर्दर पैथवे फॉलो करने पे जो मेटाबोलाइट फॉर्म होता है वो आपको यूरिन को एक मौजी ऑर्डर देता है ठीक अब देखते हैं हाँ कि क्लिनिकल या बायोकेमिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है तो सबसे पहले तो फिनाइल किटोन्यूरिया का इफेक्ट देखेंगे यहाँ की हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या पड़ता है तो ये आपको मेंटल रिटार्डेशन कॉज करता है मतलब दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता उसके साथ ही जो भी अफेक्टेड पेशेंट होता है वो प्रॉपरली बात नहीं कर पाता वॉक नहीं कर पाता या फिर उसका ग्रोथ प्रॉपर अमाउंट सही तरीके से नहीं हो रहा होता और उसे सीजर्स होते हैं मतलब कि वो थोड़े थोड़े देर में उसे अटैक आते रहते हैं और वो वेल फील नहीं करता है ठीक और ये जो मेंटल रिटार्डेशन होता है आपको फिनाइल किटोन्यूरिया में वो बेसिकली हो सकता है फिलाइ फिनाइल एलानिन के एक्यूमुलेशन में ब्रेन में मतलब ब्रेन में आपका फिनाइल एलानिन जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है जिसकी वजह से जो अदर एरोमेटिक एमिनो होते हैं उनके ट्रांसपोर्ट और मेटाबोलिज्म जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है क्या होता है इसमें कि सेरोटिनिन हमें एक नर्वस सिस्टम में जरूरी होता है क्योंकि वो एक न्यूरो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है ठीक और वो आपको ट्रिप्टोफैन से मिलता है अब जो फिनाइल एलानिन है वो आपको एक्यूमुलेट होता है तो वो क्या करता है कि ट्रिप्टोफैन से कम्पीट करने लगता है जिसकी वजह से सेरोटेनिन का सिंथेसिस नहीं हो पाता है मतलब वो इम्पेयर कर देता है उस पूरे प्रोसेस को और उसके अलावा यहाँ पे माइलिन फॉर्मेशन जो होता है उसमें भी डिफेक्ट हो जाता है ठीक अब सेकंड इसका इफेक्ट देखेंगे पिगमेंटेशन पे तो जैसा पता है कि मेलानिन जो होता है वो आपके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर के लिए तो ये पिगमेंट जो होता है वो सिंथेसाइज होता है टायरोसिन से टायरोसिनेस से अब हमें पता है कि फिनाइल एनिन जो होता है उससे ही टायरोसिन बनता है और अगर फिनाइल एनालिन आपका नहीं बन मतलब कि कन्वर्ट नहीं होगा टेरोसिन में तो फिर आपका मेलानिन भी नहीं फॉर्म होगा ठीक तो जो आपके फिनाइल एनालिन जो होते हैं वो आपके अकोमलेट होने लगते हैं और वो इनिबिट कर देते हैं ट्राइल टायरोसिनेस को और उसके साथ ही मेलानिन फॉर्मेशन को भी इनिबिट कर देते हैं जिसकी वजह से हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है मतलब बॉडी के अंदर आपका मेलानिन सही अमाउंट में या सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होता है जिसकी वजह से जो स्किन कलर होता है वो लाइट हो जाती है या फिर हेयर जो होता है वो आपका डिफरेंट कलर का हो जाता है और आईज जो होती है वो ब्लू होने लगती है ठीक और फिनाइल कीटोन्यूरिया को बेसिकली हम ग्यूथरीन टेस्ट 
से डिटेक्ट कर सकते हैं और अगर किसी अफेक्टेड पेशेंट को अगर फिनाइल एलानिन लो कंटेंट डाइट दिया जाए तो काफ़ी हद तक ये डिसीज कंट्रोल की जा सकती है तो ये थी अबाउट आपकी फिनाइल कीटोन्यूरो कीटोन्यूरिया के बारे में तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें थैंक यू फॉर वॉचिंग